ഹായ് കൂട്ടുകാരെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞു മിടുക്കന്മാർക്കും മിടുക്കുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണിത് മലയാളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ വരൂ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊരു നല്ല കവിത പഠിക്കാം തുടങ്ങിയാലോ പാഠം ഒന്ന് അമ്മയോടൊപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ആ നിറയെ മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ മലകളുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെ പൂക്കളുണ്ട് പിന്നെയോ ആ തത്തമ്മയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ തത്തമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ആ മാനുണ്ട് മാനിൻ്റെ കുഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോ മാനിൻ്റെ കുഞ്ഞെ അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയാവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അമ്മേ ഞാനിന്ന് തുള്ളി കളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയൂല്ലേ അതെ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ അമ്മയുടെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ ആ ആഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാറുണ്ട് പിന്നെയോ കളിക്കാൻ പോണം ആ ശരി അപ്പോ തത്തമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും തത്തമ്മയുടെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എന്താവും അമ്മേ വിശക്കുന്നു അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത കേട്ടാലോ നോക്കാം കണ്ണന്റെ അമ്മ കൂട്ടുകാർക്ക് കുസൃതിക്കാരനായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ അറിയില്ലേ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ റെഡിയല്ലേ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരി പണ്ടും തുമ്പിയും മുളുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർ ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞാൻ എന്നു പേണമാൻ കണ്ണും നീട്ടിത്തിരിയുന്നു കണ്ണനി കാട്ടിലെ വന്നില്ല കൊച്ചു കാളിന്തിയോളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു കഴലു കഴച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തിരിയെ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു കാടി നീലിച്ചത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ഓരോട കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുന്നു കമ്പുകരം വിട്ടു വീഴുന്നു മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു തിളങ്ങുന്നു കണ്ണും പൂട്ടി നിന്ന മതൻ കുഞ്ഞിന്റെ പൊന്നോട കുഴൽ കേൾക്കുന്നു കണ്ണും പൂട്ടി നിന്ന മതൻ കുഞ്ഞിന്റെ പൊന്നോട കുഴൽ കേൾക്കുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് പാട്ടിഷ്ടമായോ ആ സുഗതകുമാരി എഴുതിയ കണ്ണന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കവിതയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് പാട്ടിൽ ആരെ കുറിച്ചാ കൂട്ടുകാരെ പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്കുറുമ്പനായ കണ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്ന അമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു അമ്മ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണനെ നോക്കി അമ്മ കാട്ടിലൊക്കെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരി വണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു കരി വണ്ടും വണ്ടറിയാലോ കറുത്ത വണ്ട് ആ വണ്ടും തുമ്പിയും ഒക്കെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടില്ല മലർ ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു പൂവിന്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാ കൂട്ടുകാരെ ആ നമ്മൾ കണ്ടില്ല കണ്ണനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതുപോലെ പേടമാനും പറയുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല കണ്ണനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല കണ്ണനി കാട്ടിലേ വന്നില്ല കൊച്ച് കാളന്തിയോളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു കാളന്തിയോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവികൾ ആ കാട്ടനൻ ഈ കാട്ടിൽ വന്നില്ലെന്ന് അരുവികളൊക്കെ പറയുന്നു കടല് കഴിച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തിരിയെ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് കാല് തരിച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ വലഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ചപ്പോ അമ്മ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാണ് അപ്പോഴാ കാടിൻ നീലിച്ച ഹൃത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ആ രോടക്കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുന്നു അപ്പോഴാണ് എവിടെ ആ കാടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹൃത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയഭാഗം ഹൃദയഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഓടക്കുഴലിന്റെ വിളി പൊങ്ങുന്നു ആരാ കൂട്ടുകാരെ ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്നത് അതെ കണ്ണനാണല്ലേ ഉടനെ അമ്മയുടെ കമ്പെന്ത് ചെയ്തു കരം വിട്ട് വീണു കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ആ കണ്ണനെ അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്പും കൊണ്ടാ അമ്മ വന്നത് കൂട്ടുകാരെ കുസൃതിയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോ അമ്മ തല്ലാറില്ലേ ആ കമ്പൊക്കെ വെച്ച് ആ അതിന് അമ്മ കമ്പും കൊണ്ടാ വന്നേ അപ്പോ കമ്പ് കരം വിട്ട് വീണു മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നു മുഖം എന്തായി ആ നന്നായി ചിരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ അമ്മ ചിരിച്ചേ 
കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ തൻ കുഞ്ഞിന്റെ പൊന്നോടെ കുഴൽ കേൾക്കുന്നു അമ്മ കണ്ണ് മടച്ചു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞു കണ്ണൻ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നത് കേട്ടങ്ങനെ നിന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് കവിത ഇഷ്ടമായോ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാമോ എഴുതാം കൂട്ടുകാർക്ക് ബുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ ബുക്ക് എടുത്തോളൂ ബുക്ക് എടുത്ത് പാഠം ഒന്ന് കണ്ണന്റെ അമ്മ അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് സുഗതകുമാരി എന്നും എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും എഴുതി വെക്കണം എഴുതുമല്ലോ ശരി അടുത്തു നോക്കൂ കണ്ടെത്താം പറയാം അമ്മ കണ്ണനെ അന്വേഷിച്ചത് ആരോടെല്ലാമാണ് അവരുടെ മറുപടിയായി വരുന്ന വരികൾ ഏവ അമ്മ കണ്ണനെ അന്വേഷിച്ചത് ആരോടൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ആ വണ്ടിനോട് തുമ്പിയോട് മലർച്ചെണ്ടുകളോട് പേടമാൻ കാളന്തിയോളങ്ങൾ ഇത്രയും പേരോട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ആ ചോദിച്ച് അവരുടെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടതേ ഇല്ല കണ്ണൻ ഈ കാട്ടില് വന്നതേ ഇല്ല അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് അമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിൽക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ അമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിൽക്കാൻ കാരണം ആ ഓടക്കുഴിന്റെ നാദം കേട്ടപ്പോൾ അമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് നന്നായി എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്തു ചെയ്തു ആ ഓടക്കുഴിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ അമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നന്നായി ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി അത് ലയിച്ചു നിന്നു അടുത്ത് കണ്ണന്റെ കുസൃതികൾ ഇതൊരു ഹോംവർക്ക് ആണ് കൂട്ടുകാർ എഴുതില്ലേ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത് കണ്ണന്റെ കുസൃതിയാണ് ഇതുപോലെ കണ്ണന്റെ മറ്റു കുസൃതികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കൂട്ടുകാർക്കറിയാന്നുള്ള കണ്ണന്റെ കുസൃതികൾ എഴുതുമല്ലോ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചിത്രവായന കവിതയിലെ ആരെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കവിത പഠിച്ചില്ലേ ആ കവിതയിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അതിലാരൊക്കെ ഇതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കൂ തുമ്പിയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ആരുണ്ട് ആ പേടമാൻ മാൻപേടയുണ്ട് പിന്നെയോ വണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ മലർച്ചെണ്ടുകൾ പൂച്ചെണ്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെയോ കാളന്തിയോളങ്ങൾ അരുവിയുണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് നീ മരത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആരാ കൂട്ടുകാരെ കണ്ണനാണല്ലേ അപ്പൊ കണ്ണനും ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എഴുതി വെക്കണം കണ്ണൻ അമ്മയെ ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം കൂട്ടുകാരെ ഊഹിച്ചെഴുതും ആ പെണ്ണ കട്ടതിനാലാവാം കണ്ണൻ അമ്മയെ ഒളിച്ചു നടന്നത് ഇനി വരികൾ കണ്ടെത്തുക അമ്മയുടെ വിഷമം അരഞ്ഞുപോയി എന്ന ആശയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ എഴുതുക കാടിന് നീലിച്ച കൃത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ആ റോഡക്കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുന്നു ഇതാണ് അമ്മയുടെ വിഷമം അലഞ്ഞുപോയി എന്ന് കാണിക്കുന്ന വരികൾ അടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് കോപം വന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ ഏതെല്ലാമാണ് കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണൻ ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു ഈ വരിയില് അമ്മയുടെ കോപം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ ഈ കവിതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ കവിതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വരികൾ എഴുതണം കൂട്ടുകാരെ എഴുതുമല്ലോ ബുക്കില് ആ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണവും എഴുതണം എഴുതാമല്ലോ ശരി താളത്തിൽ ചൊല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു താളത്തിൽ പാട്ട് പാടി അല്ലേ ആ ഇനി കൂട്ടുകാര് ഈ കവിതയ്ക്ക് ഒരു താളം കണ്ടെത്തി അത് ചൊല്ലണം എന്ത് പറയുന്നു ശരി പാവങ്ങൾ എന്തല്ല കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ ഏതൊക്കെ പാവങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നത് കണ്ണും ചുവന്നമ്മ എന്നതിൽ എന്താണ് ദേഷ്യമാണ് കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ എന്താ ആ മകനോടുള്ള വാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ് ആ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നത് എഴുതിയ കൂട്ടുകാര് ഇനി കുറച്ച് പാട്ടാണ് നമുക്കത് ചൊല്ലി രസിക്കാം കണ്ടോ കണ്ണന് നിങ്ങൾ ആരാൻ അമ്മ കമ്പു കരത്തിലെടുക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കാലിക്കീടാവുകൾ എന്തോ മണ്ടിയൊളിക്കുന്നു 
രാവായിപ്പോയി കാലികറപ്പ ദിനാവതല്ലെന്ന് തോറണം നീ കാലിക്കറന്നങ്ങു പോയിട്ടു വേണം നീ കോലക്കുഴൽ വിളി എൻ മകനെ കൂട്ടുകാരിത് മറ്റൊരു താളത്തിൽ ചൊല്ലുമോ ചൊല്ലി നോക്കൂ മാറ്റി ചൊല്ലാം അടിവരയിട്ട വാക്കുകൾക്ക് പകരം വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വരികൾ മാറ്റി ചൊല്ലുക ഇവിടെ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഉദാഹരണമായിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ താൻ കുഞ്ഞിന്റെ പൊന്നോട കുഴൽ കേൾക്കുന്നു താഴെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കയാണ് മിഴിയും പൂട്ടി നിന്നമ്മ താൻ കുഞ്ഞിന്റെ പൊന്നോട കുഴൽ കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ താഴെയുള്ള രണ്ടു വരികൾ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം നോക്കൂ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർ ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു മലർ ചെണ്ടുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താക്കാം പൂച്ചെണ്ടുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ പാടാം കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പൂച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായോ കൂട്ടുകാരെ ശരി അടുത്തത് എങ്ങനെ പാടാം ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കഴല് കഴച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തിരിയെ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കാല് കഴല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാണ് അപ്പോ കാല് കഴച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തിരിയെ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു കൂട്ടുകാർ എഴുതിയോ ശരി എന്റെ പദശേഖരത്തിലേക്ക് കവിതയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ പദങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ കവിതയിലെ നമ്മൾ കുറെ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചല്ലേ കൂട്ടുകാരെ അത് നമുക്ക് എഴുതിയാലോ നോക്കൂ കഴല് അർത്ഥം എന്താ കാല് ഇനി കമ്പ് വടി ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു മലർ പൂവ് കാളന്തി അരുവി ഹൃത്ത് ഹൃദയം ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വാക്കുകൾ കൂട്ടുകാരും കണ്ടെത്തി എഴുതണം എഴുതുമല്ലോ ശരി മാറ്റി എഴുതാം കണ്ടോ കണ്ണനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കണ്ണനെ കണ്ടോ അടുത്ത് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അടുത്ത് കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ എങ്ങനെ എഴുതാം അമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അമ്മ വലഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ആ വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി എഴുതണം ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാലം കുസൃതിക്കാലം കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം എഴുതുക കൂട്ടുകാർ പണ്ട് കൂട്ടുകൂടി കളിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണില്ലേ ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് വീഴുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ അത് കൂട്ടുകാരെ എഴുതണം എഴുതുമല്ലോ ശരി കഥാരൂപത്തിൽ എഴുതാം ഈ കവിതയിലെ സംഭവങ്ങൾ കഥയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അവതരിപ്പിച്ച കഥ എഴുതുക കഥ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടുകാരെ കഥയ്ക്കൊരു തലക്കെട്ട് വേണം അല്ലേ അതെ എന്തു കൊടുക്കാം കണ്ണന്റെ കുസൃതികൾ ശരി അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ കഥാരൂപത്തിൽ എഴുതണം ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണ് കണ്ണനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓടി നടന്നു നടന്നു നടന്ന് എവിടെ എത്തി ഒരു കാട്ടിലെത്തി അമ്മയുടെ കയ്യില് ഒരു വടിയുമുണ്ട് എന്നാൽ ദേഷ്യത്തിലുമാണ് അമ്മ അമ്മ അവിടെ കണ്ട പൂച്ചെണ്ടുകളോടും വണ്ടിനോടും തുമ്പിയോടും അരുവിയോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ണനെ കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മ അവിടെ ഒക്കെ നടന്ന് കാല് വേദനിച്ചപ്പോ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോഴതാ കാടിന്റെ തടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം അതെന്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഓടക്കുഴലിന്റെ ശബ്ദമാണ് അമ്മ കാതോർത്തു അതെന്റെ മകന്റെ ശബ്ദമല്ലേ അതെ അമ്മയ്ക്ക് ഉടനെ തന്നെ മകനോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു അമ്മ കമ്പ് ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് മകന്റെ പാട്ട് കേട്ടങ്ങനെ നിന്നു ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാര് കഥ എഴുതണം എഴുതുമല്ലോ ശരി ഒറ്റപദമാക്കാം കാളന്തിയിലെ ഓളങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ 
കാളന്തി ഓളങ്ങൾ അടുത്ത് മലരിൻ്റെ ചെണ്ടുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം മലർ ചെണ്ടുകൾ കൂട്ടുകാരെ എഴുതുമല്ലോ ശരി ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് ഞാൻ കഥ എഴുതിയപ്പോൾ കഥ എഴുതിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വേണം കവിത കഥയാക്കി എഴുതി ടിക്ക് കൊടുക്കാം കവിതയിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശരി മാർക്ക് കൊടുക്കണം കണ്ണനെ അമ്മയും കുറിച്ച് നന്നായി എഴുതി എഴുതിയെങ്കിൽ ശരി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് ഇടണം കഥയുടെ തുടക്കം കൊടുക്കോ നന്നായി അറിയാമല്ലോ കഥയ്ക്ക് പേര് നൽകി ശരി മാർക്ക് കൊടുക്കണം കഥ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ശരി മാർക്ക് കൊടുക്കണം തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതി തെറ്റുണ്ടായെങ്കിൽ തെറ്റും പിന്നെ ശരിയായിട്ട് എഴുതിയെങ്കിൽ ശരി മാർക്കും കൊടുക്കണം എഴുതുമല്ലോ കൂട്ടുകാർ ശരി കൂട്ടുകാർക്ക് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കഥ പഠിച്ചാലോ അൽബേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഥ കേൾക്കാൻ തിടുക്കമായോ എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഥയുടെ പേരെന്താ കൂട്ടുകാരെ പൂമൊട്ട് എന്താ പൂമൊട്ട് അൽബേനിയയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു ആഗ്നസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊച്ചുമിടുക്ക് ഹോംസ് എന്നായിരുന്നു അവളുടെ വിളിപ്പേര് പൂമൊട്ട് എന്നർത്ഥം അവളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ലാസർ എച്ച് എന്നായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ പേര് ലാസർ മധുര കൊതിയനായിരുന്നു കേക്കും ജാമും ചോക്ലേറ്റുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം അമ്മ വീട്ടിലില്ലാത്ത തക്കം നോക്കി ലാസറും എച്ചും മധുര പലഹാരങ്ങൾ എടുത്തു തിന്നുമായിരുന്നു നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ അൽബേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബം അവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ആഗ്നസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊച്ചു മിടുക്കി ആ മിടുക്കിയുടെ പേരെന്താ ഹോങ്സ് അവളുടെ വിളിപ്പേരാണ് ഹോങ്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പൂമൊട്ട് ഹോങ്സിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേരിൽ ലാസർ എന്നും സഹോദരിയുടെ പേര് എജ് എന്നുമായിരുന്നു ലാസർ എന്തായിരുന്നു മധുര കൊതിയനായിരുന്നു ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ അമ്മയില്ലാത്ത തക്ക നോക്കിയേ വീട്ടിലുള്ള മധുര പലഹാരം എല്ലാം എടുത്ത് തിന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇളയവളായ ഹോങ്സ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നില്ല അമ്മയറിയാതെ ആഹാരമെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ പക്ഷം ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും തെറ്റിച്ചേരുത് അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ അവളുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങി ഒരു ദിവസം സഹപാഠികളെയും ചില അധ്യാപകരെയും കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഹോങ്സും അതിൽ കൂട്ടുചേർന്നു അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് തുണിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്ന അമ്മ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചം മണഞ്ഞു മുറിയിലാകെ ഇരുട്ടു പരന്നു കുട്ടികൾ പരിഭ്രാന്തരായി അവർ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലും തെരുവിലും നല്ല വെളിച്ചം കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ ഓടിയെത്തി അവിടെയും വെളിച്ചമുണ്ട് നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മധുര പലഹാരം എടുത്ത് കഴിക്കും എന്നാൽ ഇളയവളായ ഹോംസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിൽ കൂട്ടുചേരില്ല അമ്മയറിയാതെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നായിരുന്നു അവള് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുതി തെറ്റു ചെയ്യരുതെന്ന് അമ്മ പാർപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അവൾ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നു കൂട്ടുകാരും ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റു ചെയ്യരുത് ഒരു ദിവസം ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാരുന്നു എന്നറിയാമോ ആ അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളെയും അധ്യാപകരെയൊക്കെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഹോംസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ കൂട്ടുചേർന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കി ചിരിക്കുമോ ആ കളിയാക്കി ചിരിക്കില്ല അല്ലേ നല്ല കുട്ടികളാണ് അപ്പോ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലെ ചിത്ര തയ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ ഇത് കേട്ടു അമ്മ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ പെട്ടെന്ന് ആ റൂമിലെ വെളിച്ചമാങ് അണച്ചു മുറിയിലാകെ ഇരുട്ട് വന്നു ഇരുട്ട് വന്നപ്പോഴേ കുഞ്ഞു കുട്ടികളല്ലേ അവർ പേടിച്ചു പോയി അവർ പുറത്തിറങ്ങിയൊക്കെ നോക്കി അപ്പോ അവിടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലും റോഡിലും ഒക്കെ വെളിച്ചമുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ റൂമിൽ മാത്രം വെളിച്ചമില്ല അവർ ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി 
അവിടെയും വെളിച്ചമുണ്ട് അമ്മ ശാന്തമായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ മാത്രം വെളിച്ചമില്ല ഹോങ്സ് പരാതിപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഹോങ്സ് പറയാണ് അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ എന്തില്ല വെളിച്ചമില്ല ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ എന്തിനാണ് വെളിച്ചം ഉടനെ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വെളിച്ചം കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അമ്മ തുടർന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ വലിയ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരെയും ഗുരുനാഥരെയും പരിഹസിക്കുകയല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവർ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെയും ഗുരുനാഥനെയും പറ്റി നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുകയല്ലേ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ജോലിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവർ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും കുട്ടികൾ പരസ്പരം നോക്കി അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു പഠിച്ച ഹോങ്സ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ കൂട്ടുകാർക്ക് നോക്കൂ അഗതികളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെട്ട മദർ തെരേസ കൂട്ടുകാർക്ക് മദർ തെരേസ അറിയാമോ അറിയാമല്ലേ അഗതികളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെട്ട മദർ തെരേസ ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരും നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മോശമായി സംസാരിക്കരുത് അവരെ കാണാതെ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് മനസ്സിലായോ കൂട്ടുകാർക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായോ ഇനി നമുക്ക് പറയാം പാഠഭാഗം വായിച്ചല്ലോ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് ഹോങ്സ് എച്ച് ലാസർ അമ്മ ഇനി ഹോങ്സ് എന്ന വിളിപ്പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പൂമൊട്ട് ഇനി നോക്കൂ ലാസറും വെച്ച് മധുരക്കൊതിയനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാരെ ആ അമ്മ കാണാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മധുരപലഹാരങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത് അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുറിയിലെ വിളക്കണച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ആരാണ് അറിയില്ലല്ലേ ഇതാണ് മദർ തെരേസ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചില്ലേ ഹോങ്സ് അതെ അവരാണ് മദർ തെരേസ അപ്പോ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെയാണ് മദർ തെരേസ ഇനി കൂട്ടുകാർ കണ്ടില്ലെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല നോബൽ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദർ തെരേസ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അമ്മയെ ഓർക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇതുപോലെ ഓർത്തു പറയാനുള്ളത് കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കൂ ഈ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ആ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു കൂട്ടുകാരെ അപ്പോ തന്റെ അമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഓർത്ത് പറയാനുണ്ടോ അമ്മയെ കുറിച്ചോ പാപ്പയെ കുറിച്ചോ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി പറയണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മദർ തെരേസ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കാം വീട്ടുപടിക്കൽ വന്ന ആരെയും അവർ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും അഭയവും നൽകാൻ അവർ മറന്നൊന്നുമില്ല ആ നന്മ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് അവർ അയൽ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുവഴി ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എനിക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു തന്ന അമ്മയെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഓർത്തു പറയാൻ കഴിയും ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് അത് കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടുകാരെ കാരുണ്യം സ്നേഹം അതൊക്കെ നന്മയാണല്ലേ ഇനിയോ അനുകമ്പ മറ്റുള്ളവരോട് അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കണം ഉപകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നന്മയാണ് ക്ഷമ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നതും ഒരു നന്മയുള്ള കാര്യമാണ് താഴ്മ എപ്പോഴും താഴ്മയുള്ളതും നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് സൗമ്യത എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം ദയ എല്ലാറ്റിനോടും ദയ കാണിക്കണം അതും നന്മയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ആശയം കണ്ടെത്താം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം മാത്രം പറയുന്നവർ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും ഈ വാക്കുകളിലെ ആശയം കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എഴുതുക ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടുകാർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ 
കണ്ടെത്തുക മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തിലെ കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക കൂട്ടുകാരെ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചോ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തോ മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം എഴുതുമല്ലോ ശരി എൻ്റെ പദശേഖരത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച പദത്തിലേക്ക് വരാം അഗതികൾ പാവപ്പെട്ടവർ സഹപാഠി കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ പരിഹസിക്കുക കളിയാക്കുക അയൽപക്കം അയൽക്കാർ ഇനിയൊന്ന് കൂട്ടുകാർ എഴുതുമല്ലോ ശരി വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിലുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ശരിയുള്ളത് ടിക്കിടുക അല്ലാത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇൻഡു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കഥയും കവിതയൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായി കൂട്ടുകാരെ എഴുതണം എഴുതുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുള്ളവ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു